بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi wa ahda wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'da Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa manitabahum bihsanin ila yawmiddin amma ba'da Bangladesh teke Rashidul Alam prosno kura chen je Wanek ke dekha jai je Shud khai ebong shate shate shibu ya musidhe daano kore bolo daan kore abar Abar shi Musidhe khawa dao korai आवारों ने शोएब मुस्तिदे इस तरी माफिलो करे मनुष्टत दवा ते जाए मन क्या मदर इमाम शाये वो एवं शाय जा जाए तो तार व्यापारी अपनी की बोलते हैं शुद्ध शुद्रे इटा का दान करा कतु लोग काजियाज बे बंग इमाम शाये जे खाए तार कुनो के पोती बात करे ना तार कुन धरने रापोरा ये विषय टा मार माथा ही धरे ना � शुद्ध एमोनेक्टी गोरही तो आपोराध जे अमी एपोर्ट जोन तो जोतरोक लेखा बड़ा कोरे थी बाद कोरान हदीस जोतरोक पोरे थी शुद्धेर बेपारे अल्लाह सुबहान हुआ ताला कोराने जोतो जोगहिन न भाबे नोंग्रा भाबे एवं तर नबी मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोतो नोंग्रा भाबे आलोचना कोरे चेन � शुद्धेर भय भावता बुझतो एवं शुद्ध कतो बोलो नोंग रेक्टर अपोराज जो दिमानुष बुझतो ताहले कोनो मानो शुद्ध कितो ना अतो जो मानुष आज काज कर्मों छेड़े दे शुद्धेर दिके ही मानुष बेशी अग्रसर होए गये थे तो ऐ शुद्ध एर जरा दान करे तर दान को बोल हवे किना ये वापर बोला माय किराम देर अनेक मौत � पेशाब दे उजु करार मोतो एक ही अवस्था एक लोग एक लोग हड़त करे देख लो जो एक लोग आपेल बिक्री करते जाते हैं तो आरक लोग तार औजान्ते एक टा आपेल उठिए नहीं एक टा गोरे बिरहा जा धोरी ये दिलो ताकि जिंगर सा करा हलो जब भाई आपने एक टा चुरी कर लेन क्या नो तो बोल से भाई राला सदे बोल एक � अल्लाह रब्बुल अल्लामीन एक टॉप वाला दिल्लीग बे आर दान कर ला में टाला रब्बुल अल्लामीन दोष्टी सब दिवे तारे कथा रे रखों जे जाते चुरी करे छे एक टॉप वाला आर शे दान कर ले जन्नो दोष्टी सब दोष्ट के सात सौ गुन पोजन तो बाली ये दिवे ये रे कथा आश्चर्य कथा होते जे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तो यही बारानों जे बारा बे तो इबादत तो तो कबूल हो लग बे तो आम्रा यही विषय टाइ बुझीना शादारण मानुष मुने को रिजामी शुद्ध खाची अन्नाई कोर्ची अन्नाई उत्तर सर कोरेटा का इनकम कोर्ची किस दान कर बो और आम्र यही माल गुलो बोई दे हो जाए अवश्य ही नहीं शुद्ध तुरी करा जतो गुली आफुरा दच्छे गुलो खमा आचे जार्चुरी जार का स्थिति और नहीं करें चिन तार का चे खमा आचे अल्लाह सुबहान हुआ ताला एगुलो खमा कर बन अल्लाह सुबहान तो सुबहान हुआ ताला खमा कर बन अल्लाह ताला रूपो अल्लाह अल्लाह रूपोरे अल्लाह जे हक गुलो ये हक नष्ट कर ले तौबा को ले अल्लाह रूपो लाल बन माफ कर बन इजन्नो ऐतो गुली ऐतो गुली गुना एक साथे हाई ना अल्लाह सुबहाना हुआ ताला नबी मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुद्ध शंपर के ऐतो भया बहो नोंग्रा भावे आलोचना करें चिन जब उन्नो कोनो पाप शंपर के अल्लाह रब्बुल अलामीन करें नहीं नबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करें नहीं चलन जाई शुद्ध 
আটাত্তর নম্বর আয়ত আল রবুল আলমিন বলছেন ইমানদারগণ তোমাদের মাঠে যে বকিয়া সুদ গুলো আছে এগুলো তোমরা ছেড়ে দাও ইনকুন তুম মিনিন যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো মোমেন যদি হও তাহলে তোমরা আর সুদ খেবে সুদ খাইবে না এগুলো তোমরা মাঠে যে বকিয়া গুলো পড়ে আছে এইগুলো তোমরা ছেড়ে দাও তারপরে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলছেন যে কিন্তু যদি তা না করো তাহলে আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও যদি কেউ সুদ না ছাড়ে তাহলে আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন আল্লাহ সুবাহান তার মানে সুদ খাইলে আল্লাহ রবুল আলমিন তার রসুলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে যাই আল্লাহ রবুল আলমিন তারপরে বলছেন অয়ন তবু তুম যদি তোমরা তওবা করে নাও ফালাকুম রুস আম ওয়ালিকুম তাহলে মাঠে তোমাদের যে মূল সম্পত্তিটা আছে মূল টাকাটা আছে এই মূল টাকাটা তোমরা গ্রহণ করে নিতে পারো मानुषारुलना তোমরা মূল টাকাটা উঠিয়ে নাও এতে তোমাদের জুলুম তো করা হবেই না বরং কি করা হবে তোমরা নিজেরাও জুলুমের শিকার হবে না অর্থাৎ তোমার তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তার মানে মানুষের ক্ষতিও করবে না আর তোমরাও নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরবাকারা ছিয়াত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন अकृतज्ञ पापाचारी दे के अल्लाह भलोबाशें ना আল্লাহ সুবাহান সমস্ত পাপাচারীদের দের পছন্দ করে না তার মানে সুদ একটি গর্হিত অপরাধ আল্লাহ সুবাহান আল্লাহিম এই ধরনের নিকৃষ্ট পাপাচারীদেরকে আল্লাহ সুবাহান পছন্দ করেন আল্লাহ রবুল আলমিন সোর আল ইমরানের মধ্যে বলেছেন হে ইমানদার গণ अर्जन कर मध्य আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যেটা আমরা শুনলাম আলিমরানের মধ্যে বলেছেন সেটাও শুনলাম আল্লাহ রবুল আলমিন আরো বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে সুদ যারা খায় তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন এমন ভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন কি করবেন সুদ যারা খায় তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করবেন সেটা শোনেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে এত ইয়া বড় পেট করে দেবেন কি আমাদের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে সে লায়াকু মন আসে দাঁড়াতে পারবে না ইল্লা কামায়াকুমিনাল মাস শয়তানে ধরলে জিনে ধরলে যেমন মানুষ পাগলামি করে ঠিক তদ্রুপ এই ব্যক্তিও কি আমাদের ময়দানে পাগলামি করবে উঠে দাঁড়াতে পারবে না সুদ খাইলে কত বড় অপরাধ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যাকে ফেরেস্তারা গোসল দিয়েছিল ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পরে 
তার ছেলে আব্দুল্লাহ রদি আল্লাহ আনহ বর্ণনা করেছেন বলছেন যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন ডেরহাম রিবা কোন ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সুদ গ্রহণ করলে ছত্রিশ বার জেনা করার চেয়ে কঠিন জেনা করার চেয়ে কঠিন হবে তাহলে এক দিরহাম সুদ খাইলে এক টাকা সুদ খাইলে ছত্রিশ বার জেনা করার সমান অপরাধ হয় একবার জেনা করলে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন তাকে একশো বেত মারতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একশো বেত মারতে বলেছেন নবী আহমদ রসুল সাল্লাম বলেছেন তাকে এক বছরের জন্য একশো বেত মারার পরে দেশান্তরী করতে কেউ যদি বিবাহিত জিনা করে তাকে দুনিয়ায় আর বেঁচে থাকার কোন অধিকার দেয়া হবে না গলা পর্যন্ত বুক পর্যন্ত গেড়ে পাথর মেরে ঢিল মেরে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে তাহলে এবার আসেন যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি এক টাকা সুদ খায় সে ছত্রিশ বার জিনা সমাতুল সমতুল্য পাপ করে থাকে তাহলে একবার জিনা করলে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে হয় তাকে সত্যি একশো বার বেত মেরে তাকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হয় বিবাহিত নারী পুরুষ জিনা করলে তাকে বুক পর্যন্ত গেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে হয় তাহলে কত বড় অপরাধ হতে পারে ছত্রিশ বার জিনা সমান তাহলে ছত্রিশ বছর তাকে বাড়ি থেকে বের করতে হবে এবং ছত্রিশ বেত রাখাত করা এক টাকা সুদ খাইলে যারা সুদ খায় তারা কত বড় অপরাধ নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরো বলেছেন যে সুদের সত্তরটি পাপ হয় কেউ যদি সুদ খায় তো সত্তরটা পাপ করে সেই আইসারোহা সবচেয়ে যে ছোট পাপ যেটা সেটা হচ্ছে মায়ের সাথে বিবাহ করা বা জেনা করা হাদিসটি মেশকাতে এসেছে মেশকাতের হাদিস নম্বর দুই হাজার আটশত ছাব্বিশ নম্বর হাদিস আগের হাদিসটি যা বললাম ছত্রিশ বার জেনার কথা এটা হলো দুই হাজার আটশত পঁচিশ নম্বর হাদিস মেশকাতের হাদিসটি আপনি মুসাদ আহমদে এসেছে হাদিসটি সহি পরের হাদিসটি যেটা এমনি মাজার মধ্যে এসেছে হাদিসটাও সহি নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে সুদ খাইলে বাড়তি হয় এটা মনে হয় আসলে সুদের সুদ কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধ্বংস করে দেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাবা কারের মধ্যে যেটা বলেছেন যে একশত নম্বর আয়াতে যে আমি হকুল্লাহ রিবাই ওর বিশ্বাকাত সুদ কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধ্বংস করবেন আর বাড়তি করবেন হচ্ছে দানকে যত বেশি দান করেন তাই বলে এই নয় যে আপনি সুদের টাকা দিয়ে দান করবেন আর বড় বাড়িয়ে ফেলবেন অসম্ভব সুদ টাকা দান করে সবের আশা করা সম্ভব নয় ওলামায়কের আমরা এ মত প্রকাশ করেছে যে বিধর্মীরা মসজিদ করলেও তাতে নামাজ পড়ার সমস্যা নাই কিন্তু সুদ যে ব্যক্তি খায় তার টাকা মসজিদে নেওয়া উচিত নয় আমি এটা এত বড় কোথাও দিচ্ছি না কিন্তু সুদের খাবার খাওয়া সুদের বাড়িতে যাওয়া এবং সুদের টাকা মসজিদে নেওয়া বন্ধ করা উচিত এবং এদেরকে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত এইবার আসেন সুদ যে খায় শুধু সেই অপরাধী সমাজ আজ এত নোংরা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে হাদিসটা বললে আরো বোঝা যায় নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে সুদের সাথে জড়িত আছে চার ধরনের মানুষ সাল্লাম কি করেছেন লানত বর্ষণ করেছেন অভিসম্পদ দিয়েছেন সুদ গ্রহণকারী সুদ প্রদানকারী যে সুদ দেয় যে সুদ নেয় এবং সুদ সুদের কি দু সাক্ষীর প্রতি তারা সুদের সাক্ষী দেয় দুইজন সাক্ষী এই সাক্ষীর প্রতি রসুল সাল্লাম বলছেন যে কাতে বিয়াহু যে ব্যক্তি সুদের লিপিবদ্ধ করে আর যারা ব্যাংকে চাকরি করে তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যারা সুদের টাকা লিপিবদ্ধ করে তাদেরকেও তাহলে সুদ যে খায় যে দেয় যে লেখে যে সাক্ষী দেয় 
অকলাহুম সাওয়া তারা সমান অপরাধী এবং সবার প্রতি আল্লাহ সুবাহ নবী মাহমুদ রসুল সাল্লাম অভিসম্পদ বর্ষণ করেছেন হাদিসটি মুসলিম শরীফ এসেছে মেশকাতের হাদিস নম্বর দুই হাজার আটশো দশ সাত নম্বর হাদিস তাহলে আপনি এটা কি বলবেন যে যে সুদ খাই সে তো সমস্যা যে দেয় সেও তো একই পাপি যে লিপিবদ্ধ করে সেও তো একই পাপি যে সাক্ষী দেয় সে একই পাপি আজ আমরা ব্যাংকে থেকে কোন ব্যক্তি যদি নিজের বোনের জন্য বা মেয়ের জন্য বিয়ের জন্য আসি তাহলে আমরা খুব ব্যস্ত হয়ে যায় তার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য অথচ হালাল ইনকাম করছে তার সাথে আমরা মেয়ে বিয়ে দিতে চাই না আজ সমাজ এমন ভাবে সুদ বিস্তার করেছে তো আমরা সেই দিক থেকে আর বেড়াতে পারছি না সুদ যারা খায় তাদেরকে বর্জন করা উচিত সমাজ থেকে সম্মানিত ভাই আপনি বলেছেন যে তারা ইফতারি দেয় তার ইফতারি গ্রহণ করা উচিত না কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই দেহকে ওই দেহকে জান্নাতে নিবেন না গুজিয়াবিল হারাম যে দেহ হারাম খাদ্য দিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে ওই ব্যক্তির দোয়া কবুল করবে না যার খাদ্য হারাম পোশাক হারাম যার যার খাদ্য হারাম পানীয় হারাম পোশাক হারাম তার জীবন ব্যবস্থা হারাম দিয়ে পরিচালিত হয় সেই ব্যক্তির দোয়াল রব্বুল আলমিন কবুল করে মুসলিম শরীফের একটি লম্বা হাদিস আছে সেটা সময় নাই সর্বোপরি একটি হাদিসের একটু অংশ না বললেই নাই নবী করিম সাল্লাম বলেছেন ইন্নাহ তৈয়বুল ইল্লা তৈয়বান মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজে পবিত্র পবিত্র ছাড়া কিচ্ছু গ্রহণ করেন না আপনি যদি হালাল টাকা ছাড়া কোনো কিছু দান করেন এই দান করার পেশাব দিয়ে হাত ধোয়া বা উজু করা একই কথা তাই ভাই আপনাকে বলছি যে সুদ সুদ যারা খায় তাদের দাওয়াত খাওয়া বন্ধ করা উচিত ইমাম সাহেবের এবং আমাদেরও ইফতার বর্জন করা উচিত এবং তাকেও বর্জন করা উচিত আসুন ভাই সবাই আমরা সুদ খেয়ে না বলি এবং সুদ থেকে আমরা বিরত থাকি সুদ খাইলে কতগুলো অপরাধ করা হয় আপনি খেয়াল করেছেন সে মোমেন থাকবে না আল্লাহ এবং রসুল এসার যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় সে জালেম সাথে সাথে সে তাকে শয়তানের ময়দানে ইয়া বড় করে দেবে সে নড়তে পারবে না সুদ খাইলে সত্যি বা জিনা সমতুল্য পাপ হয় সুদ খাইলে মায়ের সাথে জিনা জিনা সমতুল্য পাপ হয় সুদ খাইলে সে ব্যক্তি গরিব হবেই সমাজ ধ্বংস হবেই সুদের আরেকটি হাদিসও আছে মুসলিম বোখারি মুসলিমের হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলেছেন এই যে তানি বুসাবে আল মৌবেকাত সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকো তার মধ্যে সাতটির মধ্যে একটি হচ্ছে আকেলো রিবা সুদ খাওয়া এই ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরাকাতু আল্লাহ সুবহান আবুয়াতালা আমাদের ব্যাপারে ভালো জানেন আমরা যাতে সুদ থেকে বিরত থাকতে পারি সেই তৌফিক আমাদের দিয়ে দেন সুবহান আল্লাহ বিহামদিকা সাদাল্লাহ ইলিল্লাহ তাসতাক ফিরুকাতু বিলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরাকাত